ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கிராஸ் டிவி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தெய்வ பிரசன்னத்திலிருந்து உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறேன் இந்த நாள் மிக விசேஷித்த ஒரு நாள் வேதம் சொல்லுகிறது நாட்களை விசேஷித்து கொள்கிறவன் கர்த்தருக்கென்று விசேஷித்து கொள்கிறான் எட்டாவது ஆண்டுக்குள்ளே இந்த கிராஸ் டிவி அடியெடுத்து வைப்பதற்கு இந்த நாளிலே கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார் ஏழு ஆண்டுகளை முடித்து இன்றைக்கு எட்டாவது ஆண்டுக்குள் பிரவேசிக்க கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார் என கருமையானவர்களே தூத்துக்குடி பட்டணத்தை மையமாக வைத்து கிராஸ் டிவி ஆரம்பிக்கப்பட்டு இதே செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி தூத்துக்குடி பட்டணத்தை மையமாக வைத்து இன்னைக்கு பல தேசங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை கிராஸ் டிவி மூலமாக கடந்து செல்வதற்கு தேவன் சித்தம் கொண்டார் ஏழு வருடங்களை முடித்து எட்டாவது ஆண்டுக்குள்ளே கர்த்தர் தான் அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறார் அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துகிற தேவன் அவரே கரம் பிடித்து நடத்துவாராக என கருமையானவர்களே கர்த்தருடைய கரத்திலே இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்தை நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் இதுவரை நடத்தி வந்த தயவுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி இனி வருகிற நாட்களிலே இந்த கிராஸ் டிவியை கர்த்தர் எப்படி நடத்தப் போகிறார் என்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை இந்த நாளிலே நாம் கேட்க இருக்கிறோம் அருமையானவர்களே அன்பு சகோதர ஜெய்சிலன் அவர்களையும் அன்பு சகோதரி ஷீபா ஜெய்சிலன் அவர்களையும் அவர்களோடு கூட பதினைந்து பிள்ளைகள் சகோதர சகோதரிகளாக பதினைந்து பேர் இந்த ஊழியத்திலே தங்களை இணைத்து கொண்டவர்களாக இது போக ஜப ஊழியர்கள் உண்டு ஜபிக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு கிரமமாக வந்து ஜபிக்கிற பிள்ளைகள் உங்களைப் போல தாங்குகிற மக்கள் உண்டு அத்தனை பேருக்கும் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அருமையானவர்களே இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய கரத்திலே இந்த ஊழியத்தை ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிக்கப் போகிறோம் முதலாவதாக ஆண்டவர் பர்சுத்த ஆவியானவருடைய முகம் அவருடைய வெளிச்சம் அவருடைய பிரசன்னம் இதுவரை இருந்தது போல் கர்த்தருடைய கரம் என் கரம் உன்னோடு கூட உறுதியாக இருக்கும் என் புயமே உன்னை பலப்படுத்தும் என்று சொன்னது போல் ஆண்டவருடைய கரம் பர்சுத்த ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் பிதாவாகிய தேவனுடைய எல்லா விதமான மனதுருக்கமும் இந்த ஊழியத்திலே கடந்து வர வேண்டும் அருமையானவர்களே வேதத்திலே ரெண்டு நாளாகமத்தின் புத்தகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே யோசியா என்கிற ஒரு சிறுவன் அவன் எட்டு வயதாக இருக்கும் பொழுது இஸ்ரவேலை ஆளும்படியாக அவன் கடந்து வருகிறான் எட்டு வயது சிறுவன் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் இன்னும் இளவயதாக இருக்கையில் தன்னுடைய எட்டாவது ராஜ்ய பாரம் பண்ணுகிற எட்டாம் ஆண்டிலே தான் இன்னும் இளமையா இருக்கிறபடியால் அவன் ராஜ்ய பாரம் பண்ணின அந்த எட்டாவது ஆண்டிலே தாபீதின் தேவனாகிய கர்த்தரை தேட ஆரம்பித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எட்டு வயதிலே அவன் ஆட்சிக்கு வருகிறான் சிறு பையனாக பதினாறாவது வயதிலே அவனுடைய ராஜ்ய பாரத்திற்கு வந்த அந்த எட்டாவது ஆண்டிலே அவன் இன்னும் அதிகமாக கர்த்தரை தேட அவன் ஆரம்பித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு நாளாகமத்தின் புத்தகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே ஆதி அகமத்திலே எட்டாம் அதிகாரத்திற்கு நீங்கள் வரும் பொழுது இது எட்டாவது ஆண்டினுடைய தொடக்கம் என்பதினால் ஆதி அகமத்தின் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்திலே முதல் வசனத்திலே கத்த நோவாவையும் பேழையில் இருந்த அவனுடைய குடும்பத்தையும் 
அவனோடு கூட அந்த பேழையிலே அடைக்கலமாயிருந்த சகல ஜீவராசிகளையும் கர்த்தர் நினைத்தருளினா ஆம் அருமையானவர்களே இந்த எட்டாவது ஆண்டிலே எல்லா மக்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருந்த எத்தனையோ மக்களுக்கு ஆறுதலாய் எத்தனையோ மக்களுக்கு கர்த்தரை காண்பித்த எத்தனையோ மக்களுக்கு தேவனுடைய விடுதலையையும் ஆசிர்வாதத்தையும் கொண்டு வந்ததே வார்த்தையை கொண்டு வந்ததே தான் முன்குறித்த பல தேவ மனிதர்களை கொண்டு கர்த்த நம்முடைய இல்லங்களிலே வந்து பேசினாரே ஆவியானவர் இடைபட்டாரே அருமையானவர்களே அந்த பேழையில் இருந்த அத்தனை பேரையும் ஆண்டவர் நோவாவின் குடும்பத்தை மாத்திரமல்ல அவனோடு கூட பேழையில் அடைக்கலமாயிருந்த அத்தனை ஜீவராசிகளையும் தேவன் நினைத்தருளினார் நினைத்தருளின தேவன் என்ன செய்தாராம் அவர்களுக்கென்று ஒரு காற்றை வீச பண்ணினார் அருமையானவர்களே ஆதி அகமத்தின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே நோவா அவனுடைய மனைவி அவனுடைய மூன்று குமாரர்கள் அவனுடைய மூன்று குமாரர்களுடைய மனைவிமார்கள் ஆக மொத்தம் எட்டு பேர் நோவாவினுடைய குடும்பத்தினர் எட்டு பேர் அந்த பேழையிலே இருக்கிறார்கள் பூமி பெருவள்ளத்தினால் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒருவேளை நோவா நினைத்திருக்கலாம் கத்த நம்மை மறந்து விட்டாரோ அதிகமும் எட்டாம் அதிகாரத்திலே கத்த இந்த எட்டு பேரையும் நினைத்தா அவர்களுக்கென்று ஒரு காற்றை வீச பண்ணினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஜலம் அமர தொடங்குகிறது ஆண்டவர் ஒரு நாள் சொல்லுகிறார் நீங்கள் பேழையை விட்டு புறப்பட்டு வாருங்கள் அந்த எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே நீங்கள் பேழையை விட்டு புறப்பட்டு வாருங்கள் நினைத்தருளின தேவன் ஒரு காற்றை வீச பண்ணி கொந்தளிப்பையும் தத்தளிப்பையும் ஜலத்தையும் வற்றி போக தொடங்கினார் இப்பொழுது அவர்களை பேழையை விட்டு இறங்கி வர சொல்லுகிறார் ஒரு புதிய ஒரு எல்லைகளுக்குள்ளே அவர்கள் வாசம் செய்ய கூடாரம் போட விரும்புகிறார்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே தேவன் நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் ஆசிர்வதிக்கிறார் என கருமையானவர்களை நினைத்த தேவன் காற்றை வீச பண்ணின தேவன் அவர்கள் வாசம் பண்ணுவதற்கு சாதகமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கின தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த எட்டாவது ஆண்டுக்குள்ளே இந்த கிராஸ் ரிவியையும் அந்த குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் நினைத்தருளுகிறார் இதுவரை நடத்தின பரிசு தாவியானவர் இன்னும் அளவில்லாமல் இந்த ஊழியத்திலே தன் பிரசனத்தை விளங்க பண்ணுவார் கத்த தமிழிய ஆசிர்வாதத்தை விளங்க பண்ணுவார் காரணம் என்ன நூற்றி பதினைந்தாம் சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் தாவிது சொல்லுகிறான் தன்னுடைய சங்கீதத்திலே கர்த்தரோ என்மேல் நினைவாயிருக்கிறார் கர்த்தரோ என்மேல் நினைவாயிருக்கிறார் எபிரேயரு கழுதின நிறுவம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே ஏனெனில் அவர் நம்முடைய கிரியைகளையும் அவருடைய அன்புள்ள நாமத்திற்காக அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்காக நாம் ஏறெடுக்கிற எல்லா அன்பான பிரயாசங்களையும் அவர் மறந்து விடுவதற்கு அநீதியுள்ள தேவன் அல்ல அவர் மறந்து விடுவதற்கு அநீதியுள்ள தேவன் அல்ல அவருடைய அன்புள்ள நாமத்துக்காக நாம் ஏறெடுக்கிற பிரயாசங்கள் நம்முடைய கிரியைகளை அவர் மறந்து விடுகிற தேவன் அல்ல ஏழு ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகள் அருமையானவர்களே பகற்காலம் இருக்கு மட்டும் இந்த ஊழியத்தை தந்தவருடைய நாமம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் துருவசனம் கேளாத ஒரு பஞ்சம் வருகிறது ஒரு ராக்காலம் என்று வருகிறது ஆண்டவர் சொன்னார் அல்லவா இதோ பகற்காலம் இருக்கு மட்டும் என்னை அனுப்புனவருடைய கிரியையை நான் செய்ய வேண்டுமே 
இந்த ஏழு ஆண்டுகள் அருமையானவர்களே இந்த ஊழியத்தை கொண்டு கத்த நிறைவேற்றின காரியங்கள் உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி கத்தர் இந்த கிராஸ்டிவி ஊழியத்தை இந்த தூத்துக்குடி பட்டணத்தை மையமாக வைத்து நடத்துவதற்கு கிருபை கொடுத்தார் அன்பு சகோதரனையும் அன்பு சகோதரி சிபா ஜெயசீலன் அவர்களையும் கூடவே பதினைந்து பிள்ளைகளையும் இந்த ஊழியத்துல இணைத்தாரே இந்த எட்டாவது ஆண்டிலே அடியெடுக்க வைத்தாரே நம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த சிறந்த சிறப்பான கூடுகையிலே இந்த ஊழியத்து கண்டு கத்தர் இனி செய்ய போகிற காரியங்கள் என்ன ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை நாம் கேட்பதற்கு முன்னதாக ஆண்டவருடைய கரத்தில் இந்த ஊழியத்தை ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இதோ ஏழு ஆண்டுகள் தகப்பனே இந்த ஊழியத்தை நீரே உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி இந்த தூத்துக்குடி பட்டணத்தில் மையமாக வைத்து இன்னைக்கு பல தேசங்களுக்கு பல மக்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியம் ஆண்டவரே மகிமையாக நடைபெற கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தீரையா வேதம் சொல்லுகிறதே பூமியிலே மலைகளின் உச்சியிலே ஒரு பிடி தானியம் விதைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனுடைய விளைவு லீபனோனையே அசைய பண்ணுகிறதா இருக்கும் ஒரு பிடி தானியத்தை போல மலையின் உச்சியிலே ஒரு பிடி தானியமாய் விதைக்கப்பட்டதா இருந்தாலும் அதனுடைய விளைவு லீபனோனையே அசைய பண்ணுகிறதா இருக்கும் என்று சொல்லி அண்டவரே மலை மேல் இருக்கிற பட்டணமாக உடைய வார்த்தைகள் கடந்து சென்றது அண்டவரே எத்தனையோ வீடுகளுக்கு கடந்து சென்றதையா மலை மேல் இருக்கிற பட்டணமாக இந்த தூத்துக்குடி பட்டணத்தை மையமாக வைத்து இந்த ஊழியம் அண்டவரை இன்னைக்கு பல தேசங்களுக்கு கடந்து செல்வதற்கு இந்த ஏழாவது ஆண்டை முடித்து இந்த எட்டாவது ஆண்டிலே நீர் பிரவேசிக்க வைத்தீரே இதுவரைக்கும் நீர் எபினேசராய் இருந்தீரே இனிமேலும் நீர் எகோவா ஈரையா இருப்பே வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கத்தரிடத்திலிருந்து இந்த கிராஸ்டிவி ஊழியங்களுக்கு ஒத்தாசை கடந்து வருவதாக ஏழு ஆண்டுகள் அப்பா நீ தண்ணீரை கடக்கும் பொழுதும் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுதும் அவைகள் உண்மையில் பொருள விட மாட்டேன் அக்னி ஜுவாலையிலும் உன்னை வேகாதிருக்க பண்ணுவேன் என்று நடந்து வந்த எல்லா வழிகளிலும் உன்னுடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீர் இம்மானு வேலராய் நடந்து வந்தீர் நடத்தி வந்தீர் அந்த தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஜெபிக்கிற மக்களை ஒன்று கூட்டி நீரை அந்த ஊழியங்களுக்காக ஊரும் ஆரோனும் அன்றைக்கு மோசையின் கரங்களை தளர்ந்த நேரத்தில் தாங்கினது போல இந்த ஊழியத்தினுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கு அண்டவரே பல மக்களை ஏவி நீரையா பல பரிசுத்தவான்களை அண்டவரே நீர் இங்கே கொண்டு வந்து தகப்பனே அநேக மக்களுக்கு அவர்கள் மூலமாக உடைய வார்த்தை கடந்து செல்ல கணுக்கிரகம் செய்தீரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் பாடல் வேலைகள் துதி ஆராதனை வேலைகள் மன்றாடுகிற வேலைகள் இந்த கிராஸ் டிவி மூலமாக ஏறெடுக்கப்பட்ட அத்தனை ஊழியங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த எட்டாவது ஆண்டிலும் ஐந்து அப்பத்தையும் இரண்டு மீன்களையும் ஏழு அப்பங்களையும் சில சிறு மீன்களையும் அன்றைக்கு உடைய கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அது பல்லாயிரங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருந்தது போல யாம் ஆசீர்வதிக்கிற உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அண்டவரே இந்த கிராஸ் டிவி ஆசீர்வதிங்க இதோடு கூட பணிபுரிகிற பதினைந்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க அன்பு சகோதரன் ஜெய்சிலன் சிஸ்டர் சீபா ஜெய்சிலனை ஆசீர்வதிங்க உழைத்த ஜெபித்த கொடுத்த இந்த ஊழியத்திலே தங்களை இணைத்துக் கொண்ட அத்தனை மக்களையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக நன்றி பரிசுத்தாபியானவரே இதோ என் மக்களே உங்கள் தாயின் வயிற்றில் நான் அல்லவா உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என் நாமத்தை உங்கள் மூலமாக இன்னும் நான் மகிமைப்படுத்துவேன் நான் உங்களில் மகிமைப்படுவேன் I will be glorified in you. You will bring me glory to me. Naan ungalil magimai paduven, neengal yanakku magimai ekkondu varum paathuramaa irupeerugal. 
இதோ என் பெரிய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக உங்கள் மேல் இந்த நாளிலே இறங்கினேன் ஆபிரகாம் ஒருவனாய் இருக்கையில் அவனை தெரிந்து கொண்டு அவனை ஆசீர்வதித்தேன் அந்த ஆபிரகாமின் தேவன் உங்களோடு கூட நான் இருக்கிறேன் கிராஸ்டிவி ஊழியங்களுக்கு பரிசு தாவியானவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் தேவைகள் உங்கள் பாரங்கள் உங்கள் கவலைகள் எனக்கு பெரிதானது அல்ல எனக்கு அது லேசான காரியம் நீங்கள் என்னை உத்தமமாய் உண்மையாய் பின்பற்றி நடந்து வரும் பட்சத்தில் நான் உங்களை கைவிட மாட்டேன் நான் உங்களை விட்டு என் பிரசனத்தை விளக்க மாட்டேன் உங்கள் சிறிய கரத்தை என் பலத்த கரத்தினால் பிடித்து வருகிறேன் உங்களுக்கு விரதமாய் எழும்புகிற சகலவற்றையும் என் சிலுவை மரணத்தினால் நான் ஜெயமெடுத்தபடியினால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய போராட்டங்களிலே இதோ யுத்தம் என்னுடையதாயிருக்கும் நீங்கள் ஜெயமெடுப்பீர்கள் இதோ இந்த எட்டாவது ஆண்டுக்குள்ளே உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறேன் நான் நல்மைப்பனாய் உங்களுக்கு இருப்பேன் வற்றாத நீருற்றண்டை நான் உங்களை நடத்துவேன் நீங்கள் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை பெரிய வனாந்தர வழியாக கடந்த நாட்களில் நான் உங்களை நடத்திய பொழுதும் நான் உங்களை ஒருபோதும் கைவிடவில்லையே அதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் உங்களால் சற்றும் கையாள முடியாத எத்தனை சூழ்நிலைகளிலும் என் கிருபையின் கரம் உங்களையும் உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்தையும் பாதுகாத்து வந்தது இனிமேலும் தொடர்ந்து பாதுகாக்கும் சியோனுக்கு எனது பிரியத்தின்படி நன்மை செய்து எருசலேமின் மதில்களை கட்டுகிற தேவன் இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்திற்கு கத்துருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் தம்முடைய பிரியத்தின்படியே நன்மை செய்வேன் இந்த ஊழியங்களை அவரே கட்டி எழுப்புவேன் என்று கத்துருடைய ஆவியானவர் வாக்குறைக்கிறேன் அன்பு தகப்பனே ஒரு நாள் நன்றி பரிசு தாவியானவரே நான் மோசையோடு கூட இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன் நான் மோசையோடு கூட இருந்தது போல் உன்னோடு கூட இருப்பேன் உன்னை அவர்கள் கண்களுக்கு முன்னதாக மேன்மைப்படுத்துவேன் யோசுவா மூன்று நான்கிலே அன்றைக்கு இருந்த பிரதானிகள் எல்லாரும் சொன்னார்களே இதற்கு முன்னே நீங்கள் இந்த வழியாய் நடந்து போகவே இல்லை ஒரு புதிய வழி இந்த எட்டாவது ஆண்டிலே ஒரு புதிய வழி இதற்கு முன்னதாக அந்த வழியாக நீங்கள் நடந்து போனது இல்லை எத்தனை யோர்தான்கள் பிரபாகித்து வந்தாலும் மோசையோடு கூட இருந்தது போல யோசுபா நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்தோடு கூட இது புதிய வழிதான் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளிலே கடந்து சென்ற வழியே இல்லாமல் இருக்கலாம் இது நீங்கள் அறியாத ஒரு புதிய வழிதான் ஒரு புதிய பாதைதான் ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவன் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார் யோசுபா மூன்று பத்து ஜீவனுள்ள தேவன் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார் யோசுவா மூன்று ஏழு உன்னை அவர்கள் கண்களுக்கு முன்னதாக மேன்மைப்படுத்தும் தேவன் மேன்மைப்படுத்தும் தேவன் உங்களோடு கூட இந்த புதிய பாதையிலே வருகிறார் ஜீவனுள்ள தேவன் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார் மோசையோடு கூட இருந்தது போல யோசுவாவோடு கூட இருந்த தேவன் இந்த எட்டாவது ஆண்டிலும் உங்களோடு கூட வருகிறார் உங்களை அவர் மேன்மைப்படுத்துவார் கலங்க வேண்டாம் அன்பு தகப்பனே வாக்கினால் சொன்னதை கரத்தினால் உறுதிப்படுத்தும் நோவாவை நினைத்தொருளின தேவன் அண்டவரே நோவாவுக்காக ஒரு காற்றை வீச பண்ணின தேவன் இந்த ஊழியத்திற்கென்று கத்துருடைய ஆமையானவர் ஆளுகை செய்யும்படி ஜபிக்கிறோம் உடைய கரம் எப்பொழுதும் இந்த ஊழியத்துல இருக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் வாக்கினால் சொன்னதை கரத்தினால் உறுதிப்படுத்தும் ரட்சகர் இன்ப திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என கண்பானவர்களே இந்த காலை வேளையிலே எட்டாம் ஆண்டுக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிற இந்த ஊழியத்திற்கென்று இந்த ஊழியத்திலே தங்களை இணைத்து கொண்ட பிள்ளைகளுக்கும் இந்த கிராஸ் டிவி நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிற உங்களுக்கு கத்தர் இந்த நாளிலே கொடுக்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை என்ன 
ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் பிகோல் ஐ வில் டூ நியூ திங் அருமையானவர்களே ஏசாயா நாற்பத்தி இரண்டு ஒன்பது சொல்லுகிறது புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன் அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே அவைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன் அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே அவைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த எட்டாவது ஆண்டுக்குள் பிரவேசிக்கிற இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்தின் மக்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பிகோல் ஐ வில் டூ நியூ திங் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்ன காரியம் அவன் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஆண்டவர் அங்கே இதோ நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளை கட்டளையிடுவேன் காரணம் என்ன அந்த நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே நான் தெரிந்து கொண்டு என் ஜனத்திற்காக தாகத்திற்கு வனாந்தரத்திலே தண்ணீரை உண்டாக்குவேன் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலே இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் ஐயா அந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்திற்கென்று கத்தரே இந்த ஊழியத்திற்கென்று இந்த குடும்பத்தை சகோதர ஜெயசீலனையும் சகோதரி சீபா ஜெயசீலனையும் பதினைந்து மக்களையும் ஆண்டவர் இந்த முழு நேர ஊழியத்திலே இணைத்து வைத்திருக்கிறார் பதினைந்து பிள்ளைகள் இந்த ஊழியத்திலே இணைந்திருக்கிறார்கள் நான் தெரிந்து கொண்டேன் இந்த ஊழியத்திற்காக இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்திற்கு என்று இவர்களை நான் உண்டாக்கினேன் என்று சொல்லுகிறார் எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் அதைத்தான் அந்த இருபது இருபத்தி ஒன்றிலே ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் நான் தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்திற்கென்று நான் ஏற்படுத்தினேன் இதற்கென்றே நான் இவர்களை தெரிந்து கொண்டேன் இவர்கள் இந்த ஊழியத்தை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் தெரிந்து கொண்டு இவர்களை இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்தை கொடுத்து இவர்களை நான் இதற்கென்று ஏற்படுத்தினேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே தான் ஏழு ஆண்டுகளை முடித்த தேவன் முடிக்க கிருவை கொடுத்த தேவன் இந்த எட்டாவது ஆண்டிற்குள்ளே அவர் தான் அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறார் தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு காரியம் வனாந்தரத்திலே நான் வழியை உண்டாக்குவேன் காட் வில் மேக் அவே அவே இந்த வில்டர்னஸ் வழியை உண்டாக்குவேன் வனாந்தரத்திலே நான் வழியை உண்டாக்குவேன் ஒருவேளை கடந்த ஏழு வருடங்கள் சில வனாந்தரத்தின் பாதையாயிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இனி நான் வழி உண்டாக்க போகிறேன் இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியத்திற்கு இந்த எட்டாவது ஆண்டிலே இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் இப்பொழுதே இப்பொழுதே இந்த எட்டாவது ஆண்டினுடைய இந்த நாளிலிருந்து அது தோன்றும் இதோ நான் புதிதானவைகளை அறிவிக்கிறேன் அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னையே அவைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் செய்யப்போகிற காரியம்தான் என்ன வனாந்தரத்திலே வழி உண்டாக்கப் போகிறாராம் அது புதிதாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் புதிய காரியம் அப்ப வனாந்தரம் என்று சொல்லும் பொழுது முதலாவதாக ஆதி அகம முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டிலே ரூபன் தன் சகோதரர்களை நோக்கி சொல்லுகிறான் நீங்கள் யோசேப்பை கொல்ல வேண்டாம் அவனை வனாந்தரத்தில் உள்ள இந்த குழியிலே போட்டு விடுங்கள் வனாந்தரத்தில் இருக்கிற இந்த குழியிலே போட்டு விடுங்கள் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே அந்த குழியிலே அவனை போட்டார்கள் அது தண்ணீர் இல்லாத குழி என கருமையானவர்களே எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்திற்கு நீங்கள் வரும் பொழுது அங்கே ஐந்தாவது வசனத்திலே அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது மரண இருள் இருந்த ஒரு வனாந்தரம் மரண இருள் இருந்த ஒரு வனாந்தரம் என்று எரேமியா இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட மரண இருள் தண்ணீர் இல்லை 
தகப்பன் ஆசையாக கொடுத்த பல வருண அங்கியையும் உரிந்து கொண்டு பொறாமை கொண்டு சொந்த சகோதரர்களே அவனை குழியிலே போடுகிறார்கள் என கருமையானவர்களே ஆண்டவர் அங்கே ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் மரண பயம் நிறைந்த ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு குழி தண்ணீர் அற்ற ஒரு குழி மேன்மை அடைய முடியாத ஒரு குழி அந்த குழியிலே போடப்பட்ட பொழுது இப்பொழுது தூரத்திலே இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே எகிப்துக்கு தேசத்திற்கு செல்லுகிற மீதியானியர்களாகிய வர்த்தகர்கள் வியாபாரிகள் ஒட்டகங்கள் மேல் வருகிறார்கள் அப்பொழுது அந்த சகோதரர்கள் கூட்டத்தில் இருந்த யூதா என்கிறவன் இருபது வெள்ளிக்காசுக்கு இவனை அடிமையாக விற்று நாடு கடத்தி விடுவோம் தூரத்திற்கு குழியிலே போட வேண்டாம் இவனை தூர தேசத்திற்கு அனுப்பி விடுவோம் ஆண்டவர் பாருங்க எவ்வளவு அருமையான ஒரு வழியை உண்டாக்குகிறார் காரணம் அவன் எகிப்திலே உயர வேண்டும் என்பது தேவ சுத்தம் என கருமையானவர்களே கடந்த வருடங்களிலே குழியிலே போடப்படுகிற ஒன்றுமில்லாமல் மேன்மை அடைய முடியாமல் குழியிலேயே போட்டு தள்ளும்படியாக கால்களுக்கு கீழே வலைகளும் கண்ணிகளும் இந்த ஊழியத்திற்கு விரதமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் கத்த ஒரு வழியை உண்டாக்குகிறா அந்த ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறிலே அவன் பார்வோனுடைய பிரதானியான தலையாரிகளுக்கு அதிபதியான போத்தி பாரிடத்திலே விற்கப்படுகிறான் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே அவர்கள் குழியிலிருந்து அந்த யோசேப்பை தூக்கி எடுத்து யோசேப்பை எகிப்திற்கு கொண்டு போகிறார்கள் இருபது வெள்ளிக்காசுக்கு அடிமையாக விற்கப்பட்டான் எகிப்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறான் இது நம் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான் ஐம்பதாம் அதிகாரத்திற்கு வரும் பொழுது அவனுடைய சகோதரர்கள் எல்லாரும் அவனுக்கு முன்னதாக பதினெட்டாவது வசனத்திலே ஆதியாகமம் ஐம்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே யோசேப்புடைய சகோதரர் அவனுக்கு முன்பாக தாழ விழுந்து நாங்கள் உமக்கு அடிமைகள் யார் குழியிலே தள்ளினார்களோ அவர்களே இப்பொழுது யோசேப்பினிடத்திலே தாழ விழுகிறார்கள் அருமையானவர்களே வேதத்திலே பல அதிகாரங்களிலே இதை நாம் பார்க்க முடியும் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் ஐம்பது பதினெட்டுல அவனுக்கு முன்னதாக யோசிப்புக்கு முன்னதாக யாரை அடிமையாக விற்றார்களோ இப்பொழுது அவன் உயர்ந்தவனாயிருக்கிறான் என கருமையானவர்களே யாரை குழியிலே தள்ள நினைத்தார்களோ இப்பொழுது அவனுடைய பாதத்தில் இவர்கள் விழுந்து வணங்கி யாரை அடிமையாக விட்டார்களோ அவனுடைய பாதத்தில் விழுந்து நாங்கள் உமக்கு அடிமை என்று சொல்ல வைக்கிறார் கத்த இன்றைக்கு இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிற கத்த சொல்லுகிறார் வனாந்தரத்திலே வழி உண்டாக்குவேன் வனாந்தரத்திலே அவனை எவ்வளவு வேணும் எலும்ப விடாதபடிக்கு அடிமையாக அவனை நாடு கடத்தும்படியாக குழியிலே விற்கப்பட்ட போடப்பட்டவனை குழியிலே போடப்பட்டவன் இப்பொழுது அடிமையாக விற்கப்படுகிறான் நாள் ஒன்று வந்தது குழியிலே தள்ளினவர்களே இவனிடத்திலே தொண்டனிட்டு பணிந்து நாங்கள் உமக்கு அடிமை என்றிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வு யார் குழியிலே தள்ள நினைத்தார்களோ அவர்கள் கண்கள் காண இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்னதாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் என்று சொன்ன ஒரு மேன்மை இனி வருகிற நாட்களிலே இந்த ஊழியத்திற்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் குழியில் தள்ள நினைத்தவர்களும் வெட்கப்படும் விதத்திலே தேவனதை செய்வார் இரண்டாவதாக அருமையானவர்களே மார்க்குவின் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு அப்பொழுது அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரும் பனிரெண்டு சீடர்கள் எல்லாரும் இயேசுவின் இடத்தில் கூடி வந்து நாங்கள் செய்தவைகளை உபதேசித்தவர்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்கள் செய்தவைகளை எல்லாம் அறிவிக்கிறார்கள் 
அப்பொழுது ஆண்டவர் வனாந்தரமான ஓரிடத்தில் தனித்து சற்றே இலை பாரும்படி போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் போஜனம் பண்ணுவதற்கு அவர்களுக்கு சமயம் இல்லை அநேகர்கள் வந்து அவரிடத்தில் ஆண்டவரிடத்தில் வருகிறார்கள் சீசனிடத்தில் வருகிறார்கள் ஊழியம் மிகவும் இலைப்பாறுதலுக்கு இடம் இல்லாமல் சாப்பிடுவதற்கு இடம் இல்லாமல் நடக்குது சமயம் இல்லாமல் அப்ப ஆண்டவர் நாம வனாந்தரத்துல போய் தனித்திருப்போம் என்று சொல்லுகிறார் இவர்கள் கடந்து செல்லுகிறார்கள் படகில் ஏறி ஆனா இவர்கள் போவதற்கு முன்னதாக ஜனங்கள் கால்நடையாக சுத்தி இவங்க எங்க அக்கறை படுகிறார்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்து விடுகிறாங்க ஆண்டவரோ சீடர்களோ எரிச்சல் படவில்லை அவர்கள் மேல் மனதுருகி கரையிலே வந்து முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே அநேக ஜனங்கள் அவர்களை தேடி வந்த பொழுது அவர்கள் மெய்ப்பண்ணில்லாத ஆடுகளை போல இருப்பதை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகி அநேக காரியங்களை அவர்களுக்கு உபதேசிக்க தொடங்கினார் வனாந்தரத்திலே போய் இலைப்பாருவோம் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் இலைப்பாருவதற்கு சமயம் இல்லை ஊழியங்கள் பெருகுகிறது கத்தருடைய மனதுருக்கம் அங்கே வெளிப்படுகிறது இரண்டாவதாக இதோ வனாந்தரத்திலே வழி உண்டாக்குவேன் புதிய காரியத்தை செய்வேன் இந்த கிராஸ் டிவிக்கு இன்னும் ஓய்வு இருக்காது இப்ப இருக்கிற ஓய்வு கூட இனியும் இருக்காது இலை பாறுதல் இல்லாம பகற்காலம் இருக்கு மட்டும் என்னை அனுப்புகிறவருடைய கிரியையை செய்து முடிக்க வேண்டுமே அப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை கத்த தரப்போகிறார் இலை பாறுதலுக்கு இடம் இருக்காது கத்தருடைய ராஜ்யம் தேசத்திலே கட்டப்பட வேண்டும் கத்தருடைய ராஜ்யம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் கத்தருடைய அன்பை விளங்க பண்ணுகிற விதத்திலே நிறைவேற வேண்டும் அப்படி இலை பாறுதல் எடுக்க சென்ற என் இடத்திலும் ஊழியங்களை தருவார் ஊழிய எல்லைகளை விரிவாக்குவார் இலை பாறுதலுக்கு சமயம் இல்லாத ஒரு காரியம் மூன்றாவதாக மத்தியு பதினான்காம் அதிகாரம் பதினைந்து இருபது ஆண்டவர் உபதேசித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது சீடர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஐயா நேரமாகிவிட்டது சாயங்காலமாகிவிட்டது ஜனங்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் இனி அவர்களுக்கு பசி வந்து விட்டது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த வனாந்தரத்திலே அவர்களுக்கு நீங்கள் தான் போஜனம் கொடுக்க வேண்டும் கையில இருப்பது என்ன ஐந்து அப்பமும் இரண்டு மீன்களும் தான் நீங்கள் மார்க்குவின் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரத்திலே இதை போல் இன்னொரு இடத்திலே ஆண்ட ஒரு உபதேசம் சொல்லும் பொழுதும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இவர்களுக்கு நாம் போஜனம் கொடுக்க வேண்டும் இவர்களை இப்படியே அனுப்பிவிட எனக்கு மனசில்ல அப்பொழுது அந்த மார்க்கு எட்டு நாளிலே சொல்லுகிறார் இந்த வனாந்தரத்திலே எங்கே இருந்து இத்தனை பேருக்கு அப்பங்களை கொடுக்க முடியும் மார்க்கு எட்டு எட்டிலே பார்க்கிறோம் எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் மீதியான ஏழு கூடைகளில் எடுத்தார்கள் மத்திய பதினாலாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே எல்லாரும் சாப்பிட்டு புருஷர்கள் ஐயாயிரம் பேர் வனாந்தரத்திலே எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் மீதியான பனிரெண்டு கூடைகளை எடுத்தார்கள் ஒரு வனாந்தரத்தின் பாதையிலே ஒரு நெருக்கடியான பாதையிலே பொருளாதாரத்திலே ஒரு ஏற்ற தாழ்வோடு கூட பங்காளர்கள் சிலர் மறந்திருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய கரம் இந்த ஊழியத்திற்காக திருந்திருக்கும் அவர் தம்முடைய கையை திறக்க சகல ஜீவராசிகளும் நன்மையினால் நிரப்பும் வனாந்தரத்திலே தேவன் திருப்தி அடைய வைத்தார் வனாந்தரத்திலே தேவன் மீதியை எடுக்க வைத்தார் இந்த ஊழியத்தினுடைய அத்தனை தேவைகளையும் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்வேன் வனாந்தரத்திலே வழி உண்டாக்குவேன் என்று சொன்ன தேவன் சொல்லுகிறார் இதுவரை ஜான் ஏறு நாம் மலஞ்செருக்குவது போல பொருளாதாரத்திற்காக அரசாங்கத்திற்காக மின்சாரத்திற்காக ஊழியர்களுடைய சம்பள காரியம் பல காரியங்கள் ஒருவேளை இந்த ஊழியத்தை தாங்கினவர்கள் மறந்திருக்கலாம் ஆனால் பரலோகத்தினுடைய கரம் திறந்திருக்கும் கத்தருடைய கரம் திறந்திருக்கும் மீதி எடுக்க வைப்பார் கத்தர் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் வனாந்தரத்திலே வழி உண்டாக்குவேன் ஐந்து அப்பமும் ரெண்டு மீனும் தான் ஏழு அப்பமும் சில சிறு மீன்கள் தான் பனிரெண்டு கூடை ஏழு கூடை திரும்ப எடுக்க வைத்தாரே 
பற்றாக்குறைகளை மாற்றுவார் குறைகளை நிறைவாக்குவார் காரணம் இந்த எட்டாவது ஆண்டிலே நிறைவானது வரும் பொழுது எல்லா குறைவும் ஒளிந்து போகும் இதோ கர்த்தர் புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் வனாந்தரத்திலே வழி பற்றாக்குறைகள் மாறும் எல்லா பொருளாதார தேவைகள் இந்த ஊழியத்தினுடைய தேவைகளை கத்தரே சந்திப்பார் மக்களை ஏவி எழுப்புவார் மீதி எடுக்கிற அளவுக்கு தேவன் இந்த எட்டாவது ஆண்டிலே குருவை செய்வாராகே வாக்கினால் சொன்னதை கரத்தினால் உறுதிப்படுத்துங்க கடைசியாக ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே வனாந்தரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழும் கடுவெளி செழித்து புஷ்பத்தை போல் செழிக்கும் லீபனோனின் மகிமையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரம் அவைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் அவர்கள் கத்தருடைய மகிமையையும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் இப்பொழுதே இந்த எட்டாம் ஆண்டின் இந்த முதல் நாளில் இருந்து அது தோன்றப் போகிறது அருமையானவர்களே அவர்கள் கத்தருடைய மகிமையையும் தேவனுடைய மகத்துவத்தை காண்பார்கள் வனாந்தரம் செழிக்கும் வனாந்தரம் கழிக்கும் வனாந்தரம் மகிழும் ஆவிக்குரிய வல்லமை வெளிப்படும் பரலோகம் மகிமை வெளிப்படும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளிலும் கத்தருடைய கரம் கிரிய நடப்பிக்கும் மூலமாக ஏசு அற்புதம் செய்கிறார் மூலமாக கத்தர் மகிமைப்படுவார் இந்த ஊழியம் கத்தருக்கு மகிமையை கொண்டு வர போகிறது அவருடைய மகிமை வெளியரங்கமாக போகிறது நான்கு காரியங்களை சொன்னேன் குளியில் போட்டவர்கள் யோசேப்பை வனாந்தரத்திலே குளியிலே போட்டவர்கள் அவனிடத்திலே வந்து அவன் மேன்மையாக உயர்த்தப்பட்டதை கண்டு அவனிடத்திலே வந்து நாங்கள் உமக்கு அடிமை என்று சொன்னார்கள் குளியிலே போடப்பட்டவர்களும் போட்டவர்களும் இந்த ஊழியம் வளர்ந்திருக்கிறது உயர்ந்திருக்கிறது என்று காண கத்தர் மேன்மைப்படுத்த போகிறார் என கருமையானவர்களே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வனாந்தரத்துல இழைப்பார போனவர் தான் ஆனால் மக்களும் ஊழியமும் அங்கே இழைப்பாறுவதற்கு இடமில்லாம மக்கள் வந்தார்கள் தேவனுடைய மனதிற்கு வெளிப்பட்டது போல் இன்னும் இந்த ஊழியத்திலே எல்லைகளை விரிவாக்குவார் தேவனுடைய மனதிருக்கம் வெளிப்படும் இழைப்பாறுவதற்கு இடமில்லாத நேரம் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஊழியத்தை கத்தர் பெருக பண்ண போகிறார் வனாந்தரத்திலே அதை செய்தார் வனாந்தரத்திலே பற்றா குறைகள் மாறினது குறைவுகள் நிறைவானது மீதி எடுக்க வைத்தார் வனாந்தரத்திலே கத்தருடைய மகிமை வெளியரங்கமாயிற்று இந்த நான்கு காரியங்களையும் கத்தர் இந்த ஊழியத்திலே செய்வார் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்வேன் நாம் ஜெபிக்கலாமா எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே வாக்கினால் சொன்னதை கரத்தினால் உறுதிப்படுத்தும் இந்த எட்டாவது ஆண்டு எட்டு என்பது ஒரு புதிய ஆரம்பம் நியூ பிகினிங் அந்தவரே ஒரு புதிய ஆரம்பம் அப்பா குழியிலே தள்ளினவர்களும் இந்த ஊழியம் மேன்மைப்படுத்தப்பட்டது யோசிப்பை போல இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு உன்னதாக மேன்மைப்படுத்துவேன் என்று யோசுபாவுக்கு சொன்னவரே யார் குழியிலே தள்ளினார்களோ அவர்கள் தான் வந்து உயர்த்தப்பட்ட யோசிப்பினிடத்திலே மண்டியிட்டு பணிந்தார்கள் உண்மை அடிமை என்று உம்முடைய அடிமை என்று சொன்னார்கள் தேவன் அப்படி இந்த ஊழியத்தை உயர்த்தப் போகிறேன் இழைப்பாறுதல் இல்லாமல் இன்னும் ஊழிய எல்லைகளை விரிவுபடுத்த போகிறீர் ஓய்வில்லாமல் கத்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு இந்த ஊழியத்தை கத்தர் பயன்படுத்த போகிறீர் எல்லா பற்றாக்குறைகளும் மாறி கத்தர் திருப்தி அடைய செய்ய போகிறீர் அன்றவரே கத்தருடைய மகிமையும் தேவனுடைய மகத்துவமும் அன்றைக்கு வனாந்தரத்தில் வெளிப்பட்டது போல் இந்த கிராஸ் டிவி மூலமாக ஏசு அற்புதம் செய்கிறவர் மூலமாக தேவனுடைய மகிமை வெளியரங்கமாக போகிறது அவுட் ஸ்டாண்டிங் முறாக்கள் ஜனங்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் ரசிக்கப்பட போகிறாங்க பரலோக ராஜ்யத்திலே சந்தோஷம் உண்டாக போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றவரே குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக நீர் எங்கள் ஜபத்திற்கு பதில் தந்துவிட்டீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம் ஒரு புதிய ஆரம்பம் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் வனாந்தரத்திலே வழி உண்டாக்கும் இந்த நான்கு காரியங்களையும் இந்த எட்டாவது ஆண்டிலே செய்து இந்த ஊழியத்தை ஆசிர்வதிக்க போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் வாக்கினால் சொன்னதை கரத்தினால் உறுதிப்படுத்தும் ஏ சிரச்சகர் என்ப திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் காட்பிளஸ் கத்தரவங்களை ஆசிர்வதிப்பார்